সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি মুস্তাকিম বিল্লা শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম ই পাসপোর্ট উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী পদবী পরিবর্তন ও বেতন গ্রেড উন্নীতকরণের দাবিতে তৃতীয় দিনের কর্মবিরতি পালন করেছে বাকাশাস রাজশাহী বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণাগারে তেপ্পান্ন কর্মচারীকে চাকুরিচ্যুতি এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত ইলেকট্রনিক পাসপোর্ট উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার সকাল এগারোটার দিকে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ই পাসপোর্ট বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ই পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতে পারবেন সবাই প্রাথমিক পর্যায়ে রাজধানীর আগারগাঁও যাত্রাবাড়ি ও উত্তরা পাসপোর্ট অফিসে এই কার্যক্রম চলবে ই পাসপোর্ট করবার জন্য গ্রহণ করেছি এর ফলে আমরা মনে করি যে বাংলাদেশ আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবে পর্যায়ক্রমে দেশের সব কেন্দ্র থেকে ই পাসপোর্ট সরবরাহ করা হবে প্রতিদিন পাসপোর্টের বই প্রয়োজন হয় দুই লাখ আমদানি হচ্ছে এক লাখ আশি হাজার করে প্রতি মাসে বিশ হাজার বই সরবরাহে ঘাটতি থাকে এভাবে গত কয়েক মাসে দুই লক্ষাধিক পাসপোর্ট বইয়ের সংকট তৈরি হয়েছে বর্তমানে তিন লাখ পাসপোর্টের আবেদন ঝুলে আছে পাসপোর্ট সংকট প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মুমিন হাসান গতকাল বলেন পাসপোর্ট বই সংকটের কারণে এই সমস্যা তৈরি হয়েছে ই পাসপোর্ট সরবরাহ কার্যক্রম শুরু হলে এই সংকট কেটে যাবে ই পাসপোর্ট উদ্বোধনের পর একসঙ্গে ই পাসপোর্ট ও এম আর পি পাসপোর্ট ইস্যু করা হবে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে প্রথম ই পাসপোর্ট চালু হচ্ছে এজন্য হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ছয়টি ই গেট স্থাপন করা হয়েছে তিনটি বিদেশ থেকে আগতরা ব্যবহার করবেন বাকি তিনটি যারা বিদেশে যাবেন তাদের জন্য উদযাপনে এই বিশেষ বছরে আমরা জনগণের হাতে ই পাসপোর্ট তুলে দিতে পারছি যা নিঃসন্দেহে ডিজিটাল জগতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে আরো উজ্জ্বল করবে বলে আমি বিশ্বাস করি পদবী পরিবর্তন ও বেতন গ্রেড উন্নীতকরণের দাবিতে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে তৃতীয় দিনের কর্মসূচি পালন করেছে বাংলাদেশ কালেক্টরেট সহকারী সমিতি বাকাশাসের সদস্যরা মঙ্গলবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে তারা এই কর্মবিরতি পালন করে সকাল নয়টা থেকে শুরু হওয়া কর্মসূচি চলে বেলা বারোটা পর্যন্ত অবিলম্বে কর্মচারীদের দাবি বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করে সমাবেশে বক্তারা বলেন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট দপ্তর তা বাস্তবায়ন না করে কালক্ষেপণ করছে এ সময় তাদের ন্যায্য দাবি মেনে নেওয়ার জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান তারা বলেন যে প্রশাসনের অনেক অফিসেরই পদবী ও বেতন বৈষম্য দূর করা হয়েছে অথচ আমরা দীর্ঘ আঠারো বছর যাবৎ আন্দোলন করে আসছি আমাদের বেতন বৈষম্য দূর করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না তাই আমাদের দাবি যে অতি দ্রুত সময়ে আমাদের এই দাবি মেনে নিয়ে বেতন বৈষম্য দূর করবে সরকার রাজশাহী বাকাশাসের সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে কর্মবিরতিতে আরও উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা বাবু রাজশাহী জেলা সহ সভাপতি রফিকুল ইসলাম সহ সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ দপ্তর সম্পাদক মাসুদ করিম সাংগঠনিক সম্পাদক সৈকত সরকার সহ অন্যান্যরা রাজশাহী বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণাগারের বয়বৃদ্ধ তেপ্পান্ন জন কর্মচারীকে কোনো নোটিশ ছাড়াই চাকরিচ্যুত করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে এর প্রতিবাদে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করে স্মারকলিপি প্রদান করেছে কর্মচারীরা বুধবার দুপুর বারোটার দিকে রাজশাহী জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপিটি দেন তারা স্মারকলিপিতে বলা হয় বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণাগার রাজশাহীতে তেপ্পান্ন জন কর্মচারী দীর্ঘদিন যাবৎ দিন মজুর হিসেবে চাকরি করে আসছিলেন এরই মধ্যে গত বছরের তিরিশে জুন কোন নোটিশ ছাড়াই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের একটি চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে সকল দিন মজুরকে চাকরি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে এর আগে দু সালে প্রায় চারশো জন জনবল নিয়োগ করা হয় অথচ নিয়োগকৃত জনবলের মধ্যে ষাট ভাগ দিন মজুর নিয়োগের কথা থাকলেও একটা পদেও দিন মজুরদের নিয়োগ দেওয়া হয়নি কিন্তু বছর খানেক পরে তেপ্পান্ন জনকে উল্টো চাকরুচ্যুত করা হয় যাদের অনেকেই বিধবা বৃদ্ধা শারীরিক প্রতিবন্ধীও আছেন তারা বছরের পর বছর ধরে স্বল্প বেতনে দিন মজুর হিসেবেই সেখানে কাজ করে কোন রকমে খেয়ে পড়ে জীবন ধারণ করে আসছিলেন কিন্তু বর্তমানে সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে তাদের চাকুরি থেকে বাদ দেওয়ায় তারা অনেকটা অর্ধাহারে অনাহারে জীবন যাপন করছেন ফলে তেপ্পান্নটি পরিবার এখন পথে বসতে চলেছে এই তেপ্পান্ন জন অসহায় দিন মজুর কর্মচারীদের পুনর্বহালের জন্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তারা রাজশাহীতে বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি এর ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার রাজশাহী মেডিকেল কলেজ কায়সার মেমোরিয়াল অডিটোরিয়ামে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে বাক্সিক সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ শফিকুর রহমান বাদশাহ সভাপতিত্বে এই সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন
সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির আহ্বায়ক রাজকুমার সরকারের পরিচালনায় বিশেষ আলোচক ছিলেন বাকশিশের সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ আহমেদ প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন যে শিক্ষকরা মানুষ গড়ার কারিগর কিন্তু একটা সময় বেসরকারি শিক্ষকরা অনেক কষ্টে দিন পার করতেন সেই অবস্থা থেকে অনেকটা উত্তরণ ঘটেছে শিক্ষা খাতে অনেক উন্নয়ন করছে সরকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি সরকারের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বেড়েছে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বেড়েছে আমরা নিজস্ব অর্থে পদ্মা সেতু করছি পদ্মা সেতু চালু হলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দুই ডিজিটে পৌঁছাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের এই উন্নয়ন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন একে একে বাস্তবায়ন করছেন প্রধানমন্ত্রী মেয়র বলেন রাজশাহীতে শিক্ষকদের জন্য আবাসিক এলাকা গড়ে তুলতে চাই যাতে শিক্ষকরা সুলভ মূল্যে দীর্ঘমেয়াদী কিস্তিতে ফ্ল্যাট নেওয়ার সুযোগ পাবেন সম্মেলনে বক্তারা বলেন বর্তমানে সরকারের সক্ষমতা বেড়েছে সরকার শিক্ষা সহ দেশের সব খাতে উন্নয়ন করেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা বান্ধব প্রধানমন্ত্রী আমরা আশা করছি প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণ করবেন রাজশাহী কলেজের স্কুলে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ আব্দুল মতিন মেধা বৃত্তি আশফিয়া আসফার বৃত্তি ফজলার রহমান মেমোরিয়াল বৃত্তি ও সতীর্থ চুয়াত্তর বৃত্তি এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে বুধবার দুপুরে স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ ও বৃত্তির অর্থ তুলে দেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র বলেন শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকার অনেক অর্থ ব্যয় করছে বছরের প্রথম দিন শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ শিক্ষাবৃত্তি প্রদান সহ বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করছে তিনি বলেন একাডেমিক পড়ালেখার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি জোর দিতে হবে যে শিক্ষার্থী যে বিষয়ে পারদর্শী তাকে সেক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করতে হবে সব মিলিয়ে শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এ সময় শিক্ষার্থীদের রাজশাহীর কৃতি সন্তান হিসেবে নিজেদের বিকশিত করার আহ্বান জানান মেয়র রাজশাহী কলেজেট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ডক্টর নূর জাহান বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন স্কুলটির প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক গোলাম হোসেন এ সময় সহকারী প্রধান শিক্ষক ফরিদা ইয়াসমিন ও আবুল হাসেম সহ স্কুলের শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন নাটোরের নলডাঙ্গায় নৈশ্য প্রহরীকে বেঁধে রেখে চারটি দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে উপজেলার পৌর এলাকার ভিআইপি রোড বাজারে এই ডাকাতির ঘটনা ঘটে এই ঘটনায় প্রায় অর্ধ কোটি টাকার মালামাল লুটের অভিযোগ করেছে ব্যবসায়ীরা পরে ব্যবসায়ীরা নলডাঙ্গা পুলিশের কাছে একটি অভিযোগ করেন নলডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা জানান গত রাত প্রায় দুইটা পর্যন্ত ওই বাজারে পুলিশ ডিউটি করেছে রাতে পুলিশের ডিউটির টিম অন্যদিকে যাওয়ার পর কয়েকজন ডাকাত সদস্য ওই বাজারের নৈশ প্রহরীদের ভয় দেখিয়ে তাদের হাত পা বেঁধে মুখে টেপ লাগিয়ে দোকানগুলোর তালা ভেঙে মালামাল নিয়ে যায় সকালে বাজারের লোকজন নৈশ প্রহরীদের এভাবে বাধা অবস্থায় দেখতে পেয়ে লুট হওয়া দোকানের মালিকদের ও পুলিশে খবর দেয় খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এদিকে এই ঘটনায় বাজারের ব্যবসায়ীরা পরে নলডাঙ্গা থানায় গিয়ে একটি অভিযোগ করেন পুলিশ জানায় বাজারের অনেক দোকানেই সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো রয়েছে কিছু ক্যামেরা ডাকার সদস্যরা নষ্ট করে দিয়েছে তবুও আশেপাশের ক্যামেরাগুলোর ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখা এক ঘন্টা সময় বাড়িয়ে নাটোরে তৃতীয় দিনের মতো চলছে জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের কর্মবিরতি পালন পদবীর পরিবর্তন ও বেতন স্কেলে সমতা আনয়নের দাবিতে দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে বুধবার সকাল নয়টা থেকে বারোটা পর্যন্ত তিন ঘণ্টাব্যাপী জেলা কারেক্টরেট ভবন চত্বরে এই কর্মসূচি পালন করা হয় এ সময় বক্তব্য রাখেন বাকাশাস নাটোর জেলা শাখার সভাপতি সাধারণ শাখার প্রধান সহকারী রমজান আলী সাধারণ সম্পাদক রথিন মন্ডল আক্তারুজ্জামান সহ অন্যান্য কর্মচারীগণ বক্তারা বলেন প্রশাসনে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের চেয়ে বেতন স্কেল কম থাকা ইউনিয়ন ভূমি সহকারী ও উপসহকারী কর্মকর্তাদের বেতন স্কেল বৃদ্ধি করা হয় প্রশাসনের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের চেয়ে বেতন স্কেল কম থাকা ইউনিয়ন ভূমি সহকারী ও উপসহকারী কর্মকর্তাদের বেতন স্কেল বৃদ্ধি করা হয়েছে পদবি পরিবর্তন করে কর্মকর্তা করা হয়েছে এই বৈষম্যতার কারণে প্রশাসনের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে দাবি না মানা পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে বলে বক্তারা ঘোষণা দেন অনুরূপ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে জেলার সাতটি উপজেলা পরিষদ কার্যালয়েও আর এর ফলে প্রশাসনের সেবা নিতে আসা জনগণ ভোগান্তির শিকার হচ্ছে উল্লেখ্য গত সোমবার থেকে প্রশাসনের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা এই কর্মবিরতি শুরু করে 
গত দুই দিন দুই ঘন্টা করে কর্মবিরতি পালন করলেও বুধবার তারা কর্মবিরতির সময় আরও এক ঘন্টা বাড়িয়ে দেন নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়নে বসন্তবাগ নবচেতনা শান্তি সংঘের উদ্যোগে বুধবার সকালে অসহায় শীতার্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয় সাজ্জাদ জাহির রাসেলের সভাপতিত্বে ও খোরশেদ আলম রাজুর পরিচালনায় অতিথি ছিলেন গোপালপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হানি মসজিদের ইমাম মাওলানা ফিরোজ আলম সাংবাদিক নেতা মোফাজ্জল হোসেন টিপু ইউরোপ প্রবাসী মাইনুল হাসান মাসুদ সৌদি প্রবাসী মোস্তফা বাদশা সহ সংগঠনের সকল সদস্যবৃন্দ এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে এতক্ষণ বরেন্দ্র সংবাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ